Человек – самое загадочное творение на планете. Тело человека кажется нам совершенной биомашиной, которая выполняет множество функций, не только внешних, но и внутренних. Мы перемещаемся в трехмерном пространстве, выполняем разного рода действия, принимаем решения, обрабатываем информацию, общаемся. Но существует еще что-то неучтенное, пока не регистрируемое современными приборами, но явно ощущаемое человеком. Невидимое глазу, тонкоматериальная составляющая человеческого существа, энергетическая конструкция человека. Энергетическая конструкция имеет форму усеченной пирамиды с навершием. Квадратное основание пирамиды условно поделено диагоналями, то есть косым крестом на четыре части. Человек находится в центре пересечения линий креста, который условно делит пространство вокруг человека на четыре объемные части, то есть спереди, сзади, а также по бокам от него находится как бы треугольное пространство. Эти пространства являются объемными зонами сущности. Также тело человека излучает так называемое биополе. Биополе неоднородно по своим частотным характеристикам, так как частота, излучаемая мозгом, отличается от частоты других органов, например, почек или печени. Поэтому биополе человека имеет разные цвета. Теперь более подробно взглянем на навершие пирамиды, которое отделено от основания. Навершие находится ориентировочно в полуметре от макушки головы. Расстояние приблизительное, потому что у каждого человека оно индивидуально. Именно в этом месте, в условной верхушке пирамиды, рождаются его мысли. В центре навершия находится личность. Личность – это кем ощущает себя при жизни любой человек. Тот, который совершает выбор между духовным и животным началами, анализирует, делает выводы, накапливает личный багаж чувственно-эмоциональных доминант. Между навершием и усеченной пирамидой находится сознание. Точнее сказать, поле сознания, которое состоит из септонов. Навершие пирамиды являются своеобразной антенной, которая непрерывно принимает мысли. Мысли же, в свою очередь, являются волной, приходящей извне. Процесс зарождения мыслей в сознании человека можно условно поделить на три стадии. Мысли атакуют или, иначе сказать, возбуждают мембранные структуры навершия. Волна возбуждения передается далее полю сознания, и этот процесс является ответной реакцией сознания на внешние мысли. В свою очередь, поле сознания передает реактивные, ответные импульсы личности и головному мозгу. Примечательно, что возбуждаются одни и те же зоны области как у личности, так и у головного мозга. При этом повышается активность септонного поля сознания. На третьей стадии, завершающей, головной мозг посылает ответный импульс личности через септонное поле сознания. Вот как выглядит этот процесс действия. Теперь рассмотрим основную, наиболее важную часть всей конструкции человека – душу. Душа является истинной антиматерией. Вся остальная энергетическая конструкция в шести измерениях выстроена вокруг нее. Если ориентироваться по строению физического тела, то приблизительным ее месторасположением является район солнечного сплетения, то есть фактический центр человека. 
Душа внедряется в формирующуюся энергетическую конструкцию человека на восьмой день после рождения физического тела. Между душой и личностью находится так называемая серебряная нить. Это канал, который является связующим звеном между душой и личностью. По этому септонному каналу душа непрерывно передает личности силы Аллата. Сила Аллата дается человеку для слияния личности с душой. Именно эта сила и составляет силу внимания. Куда личность вкладывает силу внимания, те программы и активируют в действии. Если личность вкладывает больше внимания в септонное поле, то есть материальное бытие, то сила Аллата безвозвратно расходуется на поддержание и развитие материальной системы. В итоге личность после смерти тела превращается в субличность, информационную часть смертной материальной системы. Если личность вкладывает больше внимания в каждом дне в глубинные чувства, направляя их к душе, то в итоге происходит качественное изменение его энергетической конструкции, и личность сливается с душой. Образуется совершенно новое существо – существо духовного мира. Процесс познания человеком своей природы бесконечен, равно как и количество неразгаданных тайн человеческого существования. Людям еще предстоит узнать многое, ведь каждый ответ порождает еще больше новых вопросов.